Hello everyone, this is Madhu Saini again. Today we shall uh, go ahead in furtherance of our previous lecture, which was lecture number <coughs> 4. Tha. Ab hum lecture number 5 mein discuss karenge ki section 34 ke baad ki dharaen kya kya kehti hain ya fir hum ye bhi jane koshish karenge ki section 34 ke baad ki jo dharaen hain kya wo 34 se kuch na kuch mail khati hain in any manner whatsoever are they connected to section 34 hopefully our uh, last lecture on definition part will have uh, further in continuation to it in our forthcoming lectures Abhi let's discuss what is section 35 onwards that is the definition, interpretation and explanation part of Indian Penal Court. Here we go. So to start with section 35, when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or criminal intention. Certainly, an act which is criminal in nature, aapko criminal knowledge hai, aapke intention hai criminal. <coughs> when an act is criminal only by reason of its being done with the criminal knowledge or intention, is done by several persons, each of such person joins hands in the commission of the act with the knowledge or intention he or she is liable for the act in the same manner as if the act were done by him or her alone with a criminal knowledge or intention. Right? So, isko thoda sa hum break up karte hain. What we had discussed 34 mein bar bar kai bar ki uh, persons means two or more Yaha pe hum discuss kar rahe hai, first several persons, right? In fact, I'll make it more clear here. Several persons. Criminal intention. इसको अगर हम थोड़ा और आसान बनाएं तो हम ये कह सकते हैं उन्हें ये पता है कि ये जो एक्ट है दिस इज अ क्राइम उनकी इंटेंशन फिर भी इस क्राइम को कमिट करने की है और उन्हें जानकारी है कि ये गुनाह है कानून के द्वारा इसे अफेंस डिक्लेअर किया गया है पनिशेबल है फिर भी वो ये सब जानते हुए भी दे वांट टू कमिट दैट अफेंस कमिट दैट क्राइम सेवरल पर्संस तो ये माना जाएगा सेक्शन 34 में कि जितने भी ये सेवरल पर्सन्स हैं एक दो तीन चार उससे ज़्यादा उससे कम ये माना जाएगा कि ए ए ने ये काम एस इफ अकेले ही किया है अकेले से मेरा मतलब ये ये नहीं है बिल्कुल कि सेक्शन 34 सेक्शन 35 के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को ये डिफीट कर रहे हैं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जी मुझे नहीं पता था मेरा कुछ जानकारी नहीं है कानून में प्रेजम्पशन ये है ये माना जाएगा कि आपने अकेले नहीं ये जिम्मा उठाया आपने अकेले नहीं ये पूरा काम किया सो यहाँ पे ब्रेकिंग लाइन हियर इन इज इट शेल बी बिलीव इट शेल बी प्रज्यूम्ड कि आपने अकेले ने सी लुक एट द ब्यूटी ऑफ द लेजिस्लेटर दिस ए विद क्रिमिनल नॉलेज और liable for the act in same manner look so you you in the sense the a b c or d any of the criminal was committed as if it were the act were done by alone matlab ki you can't take a plea ji mera to role kam tha zyada tha bahut zyada tha idea tha ye tha court would say first you are several persons Second, आप लोगों को पता है कि this is a crime. Third, they say कि आपको पता है criminal intention उसको commit करने की या फिर आपको जानकारी है कि this is a crime और फिर आप फिर भी इसको commit करते हैं. तो इन सब को मिला के क्या बनता है? ये होता है कि ये माना जाएगा कि as if आपने अकेले नहीं ये गुनाह किया है. Alright? 
So it says you cannot take a plea my dear. My role was lesser. His role was bigger. He was the main mastermind. He was the one who facilitated. Ye lekar aya. Ye ozar leke aya. Ye kassi leke aya. Ye marne ke liye talwar laya. Ye jo bhi kush laya. First, now, isko hum thoda sa aur simple karte hain. Berak ko padne se aisa nahi lagta hai. But it is my duty ki aapko ye clear ho. Clear hoga tabhi agar aapko aapke judiciary ke exam mein example aega. Ki 35 ki dhara lagu hoti hai nahi hoti hai. तो ही आप उसको समझ पाएंगे इसको हम दो हिस्सों में ड्राइव कर डिवाइड कर देते हैं पहली बात फर्स्ट इज सेवरल पर्सन क्रिमिनल इंटेंशन है क्रिमिनल नॉलेज है सेकेंड इज सेवरल पर्सन हैं डिफरेंट नॉलेज है डिफरेंट इंटेंशन है डिफरेंट नॉलेज है एक दूसरे से अलग तो यहां पर आपको अपना जितना आपने ऑफेंस कमिट किया है सिर्फ उसके तहत पनिश किया जाएगा थोड़ा सा इसको सिंपल बना देते हैं यह बहुत ही एक लैंडमार्क केस है प्री इंडिपेंडेंस इराक इराक का है जब कैलकाटा में हमारा सबसे बड़ा देश का मुल्क का कोर्ट लगता था आप सब लिख सकते हैं बिकॉज मैंने थोड़ी सी मेहनत की है तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मेरी मेहनत से आपको लाभ हो आदम अली तालुकदार ए आई आर उन्नीस सौ इक्कीस कलकत्ता तीन सौ चौबीस इस फैक्ट इस केस के फैक्ट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं दो एक्यूज हैं सर्टनली तभी इंटेंशन की बात आती है ए और बी मिल करके सी को पीटते हैं सी को पीटते हैं उसकी इतनी पिटाई करते हैं दैट फाइनली सी डाइज नाउ ए हैड एन इंटेंशन ऑफ टीचिंग हिम अ लेसन कि मैं इसको इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि ये सबक सीख जाएगा बट बी हैड एन इंटेंशन दैट आई विल गिव हिम सच अ इंजरी और आई हिम आई आई अटैक हिम विद सच अ वेपन एनी थिंग आई विल डू so that he dies. so my dear students देखिए कितना departure है look at the departure दोनों की intent में बहुत बड़ा departure है एक चाहता है death एक चाहता है lesson part पढ़ाऊंगा part पढ़ाने का मतलब part तो जब भी पढ़ाया जा सकता है when somebody is left alive लाइफ पार्ट पढ़ाऊंगा एंड बी सेज आई एल डू एनी थिंग सो दैट ही डाइज सो हियर इन इन दिस केस इट वॉज हेल्थ That though due to the act of both A plus B, C has died, but both of them shared did not share a common intention. They acted together, but their knowledge, their intent was different from each other. Hence, they cannot be held liable for murder of C. तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल है दिस एग्जाम्पल फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन पार्ट ऑफ सेक्शन पैंतीस क्योंकि हेंस क्या होता है इसमें आगे ए वॉज हेल लाइबल ही वॉज पनिशेबल फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू सी बट बी वॉज हेल लाइबल ए वॉज हेल लाइबल फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू द डिसीज द विक्टिम सी बट बी वॉज हेल लाइबल for murder hence in adam ali's case it was made very clear that when persons act together but not in furtherance of common intention then section 35 shall not be applicable here in all right now we go a step further from here we go to another section that is section 36 now we go ahead with section uh, ahead as we had already discussed section 35 let's go further section 36 effect caused partly by act or by omission this can be divided into two parts one is act another is omission right 
let us have a discussion let us make it more simpler more interesting section 36 it reads out effect caused partly either by an act certainly a criminal act or an omission which if acted upon will become a crime act omission criminal act beating omission not giving food ek cheez jo main aap sabko bata sakti hu when you get a question for example aapko ek question mil sakta hai which section says that illegal omission is also an offense aapka answer hoga section 36 kyunki yahan pe illegal omission kya hai khana nahi dena so if a beats his wife a beats his wife daily so that she is harassed she leaves the place and he does not give her food as well she is not dying due to starvation she loses her strength in that case one fine day a gives her severe beatings and then she succumbs to the injuries wo mar jati hai in this case there are two acts there is one act one omission act hai usko marna omission hai usko khana na dena so here in section 36 kehta hai kuch bhi jiski wajah se jis act ki wajah se aur jis omission ki wajah se i say for the section 36 says the act includes illegal omission illegal omission kya hai uh, keeping her starved not giving her proper meal so section 36 can be read as an act which includes an illegal omission due to which the deceased or the victim died this is section 36 a very simple one very clear and very precise as well now let us jump on to another section that is section 37 Cooperation by doing one of several acts constituting an offence. One thing which I would suggest you is that you should read section Satis with 34. Section 37 of Indian Penal Code should be certainly, essentially, most importantly read with section 37. Section 37 shall be read with section 34. Why? One speaks of cooperation. Cooperation ke baare mein kaun baat karta hai? Sentis. Aur dousra kya karta hai? Intention. So, agar there are two or more persons, they share common intent to commit an act. It's section 34. But these persons when they cooperate with each other that constitutes section 37 37 the legislators even in your bare acts there are number of illustrations let us discuss and let us first have the essential ingredients herein first an offence second several persons third intentional cooperation In, in order to materialize execute you do one or more acts so as to execute you do, do those acts either singly or jointly right and then so agar hum iska sentis ka break up kare ek offense hai दो से ज्यादा लोग हैं 
एक्यूज हैं पर्सनस हैं इंटेंशनल कॉपरेशन है वन और मोर सच एक्ट दे डू टू कॉपरेट ईच अदर यू कैन डू सच एक्ट इधर सिंगली और सिंगल हार्डनली और विद इन कॉपरेशन विद समबडी एल्स दैट इन जॉइंटली एंड देन द एक्ट इज कमिटेड राइट अब आप अपना अगर इलिस्ट्रेशन देखते हैं कितना खूबसूरत और कितना आसान तरीके से बयाँ किया हुआ है इलिस्ट्रेशन कहता है देर आर टू जेलर्स दोनों की ड्यूटी है कुछ कुछ समय की इनफैक्ट पहले मैं आपसे इलिस्ट्रेशन बी डिस्कस करती हूँ इलिस्ट्रेशन बी क्या कहता है इलिस्ट्रेशन बी कहता है ए और बी जो हैं वो दोनों जेलर हैं दोनों की छः छः घंटे की ड्यूटी लगती है दोनों डिसाइड करते हैं कि चलिए हम लोग जो ये आ, हमारे जेल में प्राणी आया है कि उस इसको हम मारेंगे तो दोनों ही एक की जब ड्यूटी होती है छः घंटे की वो उसको कुछ नहीं देते खाना उसको भूखा रखते हैं जब दूसरा आता है दूसरे की ड्यूटी लगती है तो दूसरा भी यही करता है उसको स्टार्व करता है तो दोनों क्या कर रहे हैं जॉइंटली सी वेन यू आर ए जेलर ऑन ड्यूटी यू आर एक्टिंग सिंगली ड्यूरिंग योर ड्यूटी आज छ घंटे छ घंटे बट आप दोनों ये काम क्या कर रहे हैं ज्वाइंटली बारह घंटे के लिए आप दोनों ये काम ज्वाइंटली कर रहे हैं एंड यू आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर टू एग्जीक्यूट दिस इलीगल डिजाइन ऑफ मेकिंग जेड डाई एंड हियर यू शेल बोथ बी लाइबल फॉर वॉट फॉर डेलिबरेटली कॉपरेटिंग ईच अदर सो दैट the um, prisoner <clears throat> z dies both of them a and b are guilty of murder of z so look at let us like let us break it up a and b persons plural ho gaya secondly uh 6 ghante ki ek ki duty hai 6 ghante ki dusre ki duty hai दोनों को दोनों उसको बुखार रखते हैं उसको प्रताड़ित करते हैं उसको स्टार्व करवाते हैं जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो सिंगली कर रहे हैं पर अगर एक्ट को एज ए होल देखा जाए तो दोनों जॉइंटली मिलकर उसका मर्डर डिसीज का डिसीज प्रिजनर जेड का कर देते हैं दे कॉपरेट विद ईच अदर सो एज टू किल सो एज टू मर्डर जेड एलिस्ट्रेशन ए पे आती अगेन वेरी सिंपल ए एंड बी बोथ जेल they decide we will kill z how come by giving him poison and what will you do proportionately wo usko poison slow poison dena start karte hain and gradually by passage of time z dies so they fulfill the essential ingredients of section 37 they cooperate with each other they act jointly due to their act they are uh, act which is followed by common intention the act stands committed that is section 37 stands fulfilled now the third illustration which is a departure from the facts of first and which shall also be an exception to uh, section 37 no no sorry which which shall be uh, the prop appropriate interpretation of section 37 it shall be taken as so here we have our third illustration third illustration is a departure you can very efficiently interpret section 37 again a and b two jailers again z the prisoner what a does a does not or he omits to give food to the prisoner z uske us act ki wajah se z bahut kamzor ho jata hai पर वो मरता नहीं है वॉट हैपन्स देर आफ्टर इज दैट ए इज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज उसके बाद में नए जेलर साहब आते हैं नए जेलर साहब क्या देखते हैं नए जेलर साहब देखते हैं कि भाई इसको तो मैंने मारना है 
वो ए से मिले नहीं हैं उनका कोई कॉम्परेशन नहीं है वो उनका एक दूसरे से कोई ऐसा उन्होंने इंटेंड नहीं किया है तो वो दोनों क्या करते हैं वो भी उसको क्या करते हैं बुखार रखते हैं और से जेड डाइज ए एंड बी आर दे जॉइंटली एंड सेवर रिलायबल ऑफ मर्डर नो ए मेड एम स्टार जेड बिकेम वीक बट इट डिड नॉट डाई वॉट रियली हैपन हियर ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर पर वो मरा नहीं था बट बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर सो दिस एग्जाम्पल ब्यूटिफुली इलेस्ट्रेशन कैन बी टेकन अप टू इंटरप्रेट एंड डिफाइन सेक्शन थर्टी सेवन हियर एन बोथ हैव डन देयर पार्ट ऑफ एक्ट दे शेल बी हेल्ड गिल्टी टू दैट वेरी पार्ट टू विच दे हैव कमिटेड ऑफेंस वन ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ जेड वन ऑफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ जेड दैट इज ए अनदर ऑफ मर्डर ऑफ जेड दैट इज बी सो आई थिंक बाय दिस वी आर वेरी क्लियर अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग इंस्टर्शन ऑफ आर लेजिस्लेचर दैट इज सेक्शन सैंतीस एक चीज मैं दोबारा से कंक्लूड कर रही हूँ वेन एवर यू आर टू डिफाइन थर्टी सेवन अ शॉर्ट क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन टू नॉट फर्गेट फर्गेट टू गिव अ पासिंग रेफरेंस और मेक श्योर दैट यू रीड थर्टी सेवन विद थर्टी फोर ऑफ आई पी सी नाउ वी हैव अ डिपार्चर लेट एस मूव फर्दर सेक्शन थर्टी एट पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस विल फर्स्ट हैव द इलिस्ट्रेशन उसके बाद विल फर्स्ट हैव द इनग्रीडियंट्स उसके बाद में हम आगे चलेंगे अगेन एज ए से पर्सन्स एज इन क्रिमिनल एक्ट नेक्स्ट मे बी हेल्ड गिल्टी मैं मे बी है इसलिए बोल रही हूँ जरूरी नहीं है कि वो कन्विक्ट हो गिल्टी हो डिफरेंट ऑफेंसेस एक्ट दे एक्टेड अपॉन ऑल राइट नाउ लेट एस हैव द इलेस्ट्रेशन विच विल मेक इट वेरी वेरी सिंपल हियर इन ए अटैक्स जेड अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन when we'll switch on to next to next chapter we will have certain exceptions exceptions put you in a parameter where you have a good case to i would say save yourself because you could prove in those exceptional sections ki aapka koi criminal intent nahi tha <coughs> for example किसी का ये कह देना कि तुम्हारे पिताजी तो ड्रग्स में डील करते हैं दैट पर्सन हिट्स द अदर पर्सन दर इज़ अ ग्रीवियस इंजरी वो हॉस्पिटलाइज भी रहता है तो हियर दिस हिटिंग बाय बी टू ए इज आउट ऑफ सॉरी सो हियर दिस हिटिंग ऑफ बी टू Towards A is not pre-planned. A ने उनके पिताजी के बारे में या किसी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया तो B ने आपा खो कर तैश में आके उनको पंच मारा या कुछ और मार पिटाई करी जिससे कि बहुत लहू लुहान हो गया नहीं हैज टू बी हॉस्पिटलाइज दिस इज कॉल्ड ग्रेव प्रोवोकेशन राइट ग्रेव प्रोवोकेशन इज अ ग्रेट एक्सेप्शन अंडर द पीनल लॉ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्सेप्शंस वाला उस पर भी हम आएंगे लेट एस फॉर द टाइम बीइंग हैव सेक्शन थर्टी एट सेक्शन थर्टी एट से डिफरेंट इंटेंशंस प्लीज अंडरस्टैंड थर्टी फोर और थर्टी सेवन को आप थर्टी एट को आप साथ क्यों पढ़ेंगे थर्टी फोर कहता है कॉमन इंटेंशन सो इसको हम भी बोल सकते हैं
यहाँ पे है कॉमन इंटेंशन यहाँ पे इंटेंशन है डिफरेंट है राइट right? A attacks B under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would be only culpable homicide, not amounting to murder. जैसा कि मैंने आपको कहा, कई बार हम किसी इंसान को I'll pause here for a while. I'll make it. I'm just making you understand what is grave provocation herein. बिकॉज उसके बाद आपको ये इलेस्ट्रेशन बहुत क्लियर हो जाएगा दिस इज अ केस वेन अ जेंटलमैन वॉज डेप्यूटेड ऑन अ पोस्ट एंड ही रिफ्रेंड ही स्टॉप्ड द फैमिलीज ऑफ सर्टन ऑफिसर्स हु वेर वेरी मच हाई अप्स इन रैंक फ्रॉम एंटरिंग द गेट विदाउट मेकिंग द एसेंशियल एंट्रीज इन द रजिस्टर विच वॉज इज ड्यूटी एनी हाउ they did so under compulsion thereafter they summoned that officer and started abusing him finally one of those officers said how many these are the facts actually i know uh, i am personally in knowledge of the man who was victim of um, committing victim of victim of performing his duties now Out of such grudges, one said कि इसके कितने बच्चे हैं They said he has two children, and his family is because it's a family station. His family is living here. He said, "I'll produce the third one." He is a bastard. He this is the language he used. See, we are all grown-ups. We are enrolled advocates. So sometimes we use such other such objectionable terms he said i'll produce the third one and this gentleman uh, who was not an officer or who, who was much lower in hierarchy of ranks he hit all of them and more properly the person who had uh, provoked him by calling such bad words he hit him very badly that he really had to undergo some surgery on his nose or something like that finally he was court martialed why am i discussing this i am saying this that if he would not have stopped he would have gone to any extent of really hitting them because he was in a fit of anger he was provoked this was the gravest provocation you can really do to anybody else now coming back to our illustration i hope isse aap samajh jate hain ki grave provocation kya hota hai A attacks Z under such circumstances of grave provocation that his killing of Z would amount to culpable homicide, not amounting to murder. ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ? Reason being, क्योंकि he did not had a predetermined intent. Intent. Grave provocation का मतलब है एकदम से तैश में आकर के आप कुछ भी कर बैठते हैं. अब ए का रोल इज डन वी आर कमिंग बैक टू बी बी ऑलरेडी हैज इल विल टूवर्ड्स जेड एंड ही इंटेंस टू किल हिम एंड नॉट हैविंग मीन सब्जेक्ट टू प्रवो और देखिए कितना ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है और प्रोवोकेशन का वो सब्जेक्ट नहीं था मतलब जो प्रोवोकेशन का सब्जेक्ट मैटर था वो ए पर लागू होता है यहाँ पर बी पर नहीं होता है जेड के एवज में वो क्या कहता है कि चल इसको आज हम देख लेंगे इसको बहुत मारेंगे दोनों के दोनों मिलकर जेड को मार देते हैं ए इज गिल्टी ऑफ व्हाट मर्डर नो इट इज बी हु इज गिल्टी ऑफ मर्डर ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड Because he did not intend, he did not intend to kill B Z. He only intend to keep up, keep him beating up, beating up because he was severely provoked. If you remember, 
there was this very infamous case of uh, a DTC driver being uh, killed due to merciless beatings of a young boy. Facts of the case were that I mean I hope that uh, they were being uh, bothered by DTC driver not letting them I believe so because I am just aware of the certain facts what actually happened only they know or maybe the deceased knows. Anyhow this boy who was having his mother at the right seat they took up the first he started beating the driver in the bus mercilessly and the mother said isko maar isko maar isko bata de ki tum mundke ka hai mother boy was unhappy boy was provoked to beat him up I believe because normally they overtake they don't give you uh, passage they generally do even I have faced it many times but I've never beaten hopefully I never do so right and mother said mother kept on provoking him so she is guilty of murder actually mother is guilty of murder here in this case and the son is guilty to my knowledge of culpable homicide why I'm trying to say is at one place there is intent intent of the mother telling her son go or mar or mar or mar and the son maybe they were rushing towards any such bad reason I would not say good reason because it has brought a very precious life to an end and finally that man dies so such can be the best instances or examples wherein there is an act there is a collusion but there is a lack there is a huge departure there is a huge journey of intention what we call as essential element here so herein one is guilty of one has provocation as a subject one has no provocation or wo mil karke z ko maar dete hain one is guilty of murder and other is guilty of what culpable homicide please understand my dear aspirants that section 38 shall essentially be read with section 34 of <coughs> IPC intent ka different hai or yaha pe common hai right common intention hai this is our section 38 I hope by this you are clear about section 38 <clears throat> now let us have another example I will give you the case law case law is this is more properly called as in Indar's case uh, citation may have to de deti hu. citation kuch is tarah se hai बहुत पुराना केस है 1882 2A W N come to the facts of this case what really happens is A और B एक साइड पे होते हैं Z दूसरी साइड पे होता है Z abuses A He says, I'll not spare you, I'll teach you a lesson. Wo danda leke aata hai aur dande se isko maana shuru kar deta hai. Dande se usko chot lagti hai, thoda baut dard bhi hota hooga zahir hai. But wo certainly marta nahi hai. B kya karta hai? B bolta hai, aise nahi. B leke aata hai, kulhaari, axe. And what he does, wo X say that he is strict. X. Wo kehta, 
वो एक्स से हिट करता है जेड को और जेड मर जाता है तो एक चीज तो बहुत क्लियर है इस केस में कि दो प्राणी हैं दोनों मिलकर किसी को मारते हैं कोई डंडी से मारता है डंडी के मारने से मर जाता है कोई कुल्हाड़ी से मारता है तो क्या दोनों के दोनों गिल्टी ऑफ मर्डर होंगे नहीं वॉट वुड बी द क्वांटम और वॉट वुड बी द ऑफेंस बी सर्टनली मर्डर और ए वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और समटाइम्स नॉट इवन ग्रीवियस अगर ग्रीवियस नहीं है तो हर्ट भी हो सकता है तो इट कैन बी ग्रीवियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है बट हियर दे ही वॉज गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट इन दिस इन दार्स केस वन हैड हिट विद एक्स अदर हैड हिट विद स्टेक ए को वॉल्ट्री कॉजिंग हर्ट के तहत गुनहगार माना गया और बी को मर्डर के तहत नाउ फॉर दिस वी विल पॉज एंड विल गो अ स्टेप फॉर द फ्रॉम हियर दैट इज अनदर टर्म विच इज वॉलेंटरली हम आते हैं सेक्शन थर्टी नाइन पे वॉलेंटरली क्या होता है बहुत सुनते हैं हम लोग पर्सन को वॉलेंटरीली कहा जाता है जब फर्स्ट इंटेंशन टू कॉज समथिंग टू कॉज सेकेंड वो किसी को नौकरी एम्प्लॉय करता है टू कॉज एंड थर्ड उसे पता है कि अगर मैं खुद करता हूँ नहीं सॉरी उसे पता है कि अगर मैं किसी को ऐसे एम्प्लॉय कर रहा हूँ बी में तो उससे वो एक्ट कॉज होगा ही होगा तो माना जाता है कि वो वॉलेंटरीली जान मूझ ये सब करता है एक छोटा सा मैं आपको बहुत क्लैरिफिकेशन दे दूँ यहाँ पे हम वॉलेंटरीली को टू डू एन एक्ट नहीं कहेंगे हम वॉलेंटरीली को कहेंगे causing of an effect to do an act is bhasha mein nahi aayega kyunki when we have causing of an effect isme sab kuch include ho jayega right so 39 speaks of voluntarily let us see anything which you do with the intention to cause an act with int you employ somebody to cause with an intention that he may cause an act and thirdly you are very much having all such means to understand that by such employing of such and such person the act shall be caused or it there would be causing of an effect for that act that is voluntarily आपको ज्ञान है आपको जानकारी है आप समझ सकते हैं आप उसके रिपरकाशंस जानते हैं देन यू डू इट दैट इज वॉलेंटरीली राइट फ्रॉम हियर विच स्विच ऑन टू अनदर पार्ट दैट इज ऑफेंस ऑफेंस को हम तीन में डिफाइन करते हैं बहुत आसान कर देते हैं पहली बात तो सिंपल ऑफेंस वो है जो कानून में कहा गया हो कि आपको नहीं करना है Forbidden by law, I drive at speed of speed of eighty. That is an offence. I shall be um, penalised for over speeding, dangerous riding, and uh, I drive. I jump red light. That is an offence. So, यहाँ पे अगर हम इसको बहुत आसान करें. तो हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं फॉरबिडन बाय लॉ स्पेशली दिस कोड आईपीसी बाय स्पेशल लॉ ऑफ 
or by local law. So, anything is an offence which is forbidden by this penal code, which is forbidden by special law, which is forbidden by the local law herein. If we are very simple, then offence is something which is punishable by law. कोई भी ऐसा हमारा एक्ट या कंडक्ट जो फॉर्बिडेबल तो हो लेकिन अगर हम उसको कमिट करते हैं दैट बिकम्स पनिशेबल बाय लॉ दैट इज सेट टू बी एन ऑफेंस जिसकी सजा मिले सजा क्या हो सकती है फाइन सजा क्या हो सकती है इम्प्रिजनमेंट सजा क्या हो सकती है छोटा सा एग्जाम्पल हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए एक होता है टी आर सी वॉट एग्जैक्टली हैपन वेन आई वॉज इन मेकिंग ऑफ माई करियर एंड आई वॉज वर्किंग विद वेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर ऑफ दिस कंट्री हु इज रेस्टिंग इन पीस दोज डेज मिस्टर उपेंद्र सिंह सूरी तो हम कोर्ट में गए और वन थर्टी एट का केस था और उन्हें पैसे देने थे वी वर फॉर द कंप्लेनेंट सर्टेनली और जो एक्यूज थे जिनका चेक डिसऑनर हुआ था दे वर अ वेरी ब्रांड बिग ब्रांड नेम पता नहीं जज साहब किस नाराज़गी में थे किस गुस्से में चल रहे थे व्हाट ही रियली डिड वॉज बोलते हैं इसको टीआरसी करो टीआरसी क्या होता है वो आप जानिए आप जज हैं आप भी करिएगा बहुत अच्छा लगता है पर जिसके साथ होता है उसे बहुत बुरा लगता है टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट कोर्ट ने उन्हें कहा कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ या फिर खड़े हो रहो जब तक कि कोर्ट राइज नहीं कर जाता अमूमन राइज करने का टाइम पाँच बजे है तो एक ये भी एक तरह की सज़ा होती है टी आर सी बहुत दे देते हैं ये बहुत ही लीनियंट पनिशमेंट है लेकिन जब हमारे यहाँ हुआ था तो इट वॉज अ बिग यू एन क्राई बिकॉज इट वॉज अ बिग स्लैप ऑन द रिप्यूट ऑफ अ पर्सन बट सर्टनली एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस मैं करूँ आप करें या कोई भी करें कितना ही इज्जतदार क्यों ना हो तो ये कुछ इस तरह का होता है मैंने आपको थोड़ा सा हालांकि विल हैव ए सेपरेट नेक्स्ट क्लास ऑन पनिशमेंट्स बट ऐसे ही मुझे लगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि पनिशमेंट इस तरह के भी उस पनिशमेंट का मतलब यदा कदा सजा ही सदा सजा या जेल में सजा पाना ही नहीं होता इम्प्रिजनमेंट में भी हम सिंपल होती है रिग्रेस होती है राइट नाउ दिस इज व्हाट वी नो एज एन ऑफेंस एनीथिंग व्हिच इज पनिशेबल बाय लॉ इज एन ऑफेंस एनीथिंग व्हिच इज फॉर्बिडेबल बाय लॉ इज एन ऑफेंस स्पेशल लॉ On certain subjects, there are special laws which shall prevail upon. On then the certain localities in India, we have uh, local laws. This uh, does not require much interpretation, if at all. I'll have some case. I'll discuss with you. Now, going after this, we have with us illegal and legally bound to do. What is illegal? Anything. In violation of law, which violates the law, is illegal. Jumping of red light is illegal. Bribe is illegal. And uh, I am so sorry. I had certain examples for special law. वो मैं आप लोगों से miss कर गई. We were on which section? This was forty um, one. special law can be railways act on uh, dst on uh, ds uh, dsa act we have uh, mscet we have opm act so ye railway tribunal mein jata hai ये दिल्ली स्कूल रेगुलेशंस है दिल्ली एक हमारे यहाँ पे तिमारपुर में 
पत्राचाल में डेली स्कूल ट्राइबल मुकदमे सिर्फ वहीं सुने जाते हैं वी हैव मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइबल जो एक्सीडेंट के मुकदमे हैं जिनमें हरजाने के मुकदमे डलते हैं वो वहाँ जाते हैं वी वी हैव स्पेशल एक्ट्स वी हैव ओ पी एम एक्ट सो ये जो है अगर ये पीनल कोड में पनिशेबल नहीं है तो यहाँ पे स्पेशल एक्ट शेल स्पेशल लॉ शेल टेक होगा लोकल एक्ट लोकल लॉ इज अ पर्टिकुलर इज अ लॉ ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आर कंट्री दैट इज इंडिया यस प्लीज वॉट इज इलीगल Forbidden by law, which is an offence, which calls for a civil action. These all are termed as illegal. So, uh, what is illegal? Illegal is something which is forbidden by law. Illegal is something which is uh, uh, an offence. illegal is something which calls for civil action uh legally bound to do when there is a department inquiry somebody is asked to testify for the uh, inquiry he makes wrong statements toward before the estate officer court said he shall not be punishable uh, no sorry the uh, estate officer said he shall not be punishable here in as he has committed no offense तो लीगली और बाउंड टू डिपोज ट्रुथ हालांकि कोर्ट में अगर आप झूठ बोलते हैं तो 340 सीआरपीसी के तहत आप प्रोसिक्यूट किए जा सकते हैं राइट नाउ हैविंग अ डिपार्चर फ्रॉम दिस लेट अस गो फर्दर विद आर अनदर सेक्शन दिस स्पीक्स ऑफ इंजरी एनी हार्म व्हिच इज any harm whatever illegally caused to any person in body mind reputation or property to isko hum thoda sa bifurcate kar dete hain body mind reputation प्रॉपर्टी देखिए आपको कोई हिट करता है देर इज एन बॉडिली इंजरी दैट कैन बी सिंपल इंजरी दैट कैन बी ग्रीवियस इंजरी दैट कैन बी ऑफ अ नेचर विच में वेरी सीरियस विच में कॉज डेथ विच में लीड टू हॉस्पिटलाइजेशन एनी सच और अदर कॉन्सिक्वेंसेज वॉट इज एन इंजरी टू माइंड एन इंजरी टू माइंड is harassment one undergoes agony the concept of irrevocable breakdown of marriage was at length discussed by honorable apex court in dastani versus dastani ah uh, this was a case where the marriage irrevocable breakdown broke down husband brought certain facts into the notice of the uh, court wife calling names to the dastanis when i say names certainly very bad names wife saying that she wishes to see the end of dastanis dynasty wife calling her own child a bad product simply because he was fathered by her husband who was a dastani wife putting red chili powder in the mouth of her own child so that the husband gets pains he gets agony
any every such act which leads to mental stress mental breakdown of our senses to understand to realize is an injury to mind the pain the trauma which one undergoes can never be measured some people undergo depression some people undergo medication some people undergo overeating some lose their appetite some lose their sleep some lose their confidence some stop coming or interacting with society with people these are such mind injuries which can never be measured there is no formula no scale upon which the mental agony could ever be measured so i believe this me mental injury is been uh, the mind injury is clear to you reputation i had this case i uh, was a counsel i was a counsel yes because it has been decided om prakash shokin versus hitender shokin chacha om prakash shokin had a good name a retired ies officer from the government of india a bright civil servant om prakash shokin was a retired indian economic services officer a very respectable man of his locality of his area of his uh, village one fine day he filed a suit for defamation against his own bhatija hitender shokin saying that hitender jagar sabko kehta hai ki om prakash tau to chor hai वो बैंक से भी ज़्यादा पैसा लेता है उसने चोरी करके बैंक का मीटर बढ़वा दिया नकली और अब कहता है कि बैंक ने बैंक को बदनाम कर रहा है बैंक को ब्लैकमेल कर रहा है ओम प्रकाश शौकीन सेट दैट माय रेपुटेशन हैज रियली अंडर गॉन अ डिवेस्टेशन आई एम सो डिवेस्टेटेड दैट आई वॉन्ट टू सी दैट ही कॉम्पनसेट्स मी फॉर द मलिशियस एक्ट ही हैज़ डन टू मी ही फाइल अ सूट फॉर डेफेमेशन बहुत कुछ होता रहा साल दर साल चलता रहा फाइनली हाँ इससे क्या हुआ इससे मेरी आस पड़ोस में इज्जत कम हुई आ, मेरा नाम ख़राब हुआ मेरे बेटे की बिजनेस पर असर पड़ा हमारे जो मैंने ट्रेंड का रिटायरमेंट के बाद बिजनेस शुरू किया उस पर फ़र्क पड़ा सो कोर्ट से सो द कोर्ट सेड यस दिस इज़ अ फिट केस फॉर एन इंजरी एंड हार्म टू रेपुटेशन एंड हेयर एन the matter was concluded matter could only be concluded when the uh, bhatija tendered an unconditional apology right so this is an harm to reputation harm to property hota hai kisi ke illegal act se property ko damage ho gaya ho uh, due to harm to reputation you undergo lots of um, i would say um, losses in your business they are also harm to your property so this is injury in totality you have number of examples but i hope these examples would have made things simple for you all now going further we have life life can only be taken very simply as a life of a human being as far as in context with indian penal code 1860 isse zyada hum isko discuss nahi karenge 45 shall also be read with 46 because 46 death ke bare mein padhta hai yahan pe death of human being hi kahegi unless kisi context mein kuch aur appear hota hai 47 is an animal animal is a living being but certainly that living being is not a human being here in right vessel what is a vessel vessel is anything which is for the conveyance of water of human beings of property 
इसको भी बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है टू दैट एक्सटेंट ओल वी विल कीप ईयर एंड कैलेंडर ईयर इन मीन्स एन ईयर एंड कैलेंडर एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर वी विल हैव डिफरेंट इंटरप्रटेशन ऑफ ईयर वेन वी डिस्कस द पनिशमेंट पार्ट पनिशमेंट चैप्टर बट टू मेक इट मोर सिंपल मोर क्लैरिफाइंग ईयर एंड मंथ मीन्स एन ईयर एज पर इंग्लिश इंग्लिश ब्रिटिश कैलेंडर और एंड अ मंथ एज पर द ब्रिटिश कैलेंडर सेक्शन इतने समय से हम सेक्शन धारा धारा कर रहे हैं इट सिंपली मीन्स दो पोर्शन ऑफ अ चैप्टर विच आर डिस्टिंग्विश बाई नंबर न्यूमरल फिगर्स सिंपल है हमारे पास चैप्टर्स हैं हमारे पास उनको हम नंबर दे देते हैं क्योंकि उसी धारा के तहत तो हम गुना में एफ आई आर दर्ज करवाएंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे सो दिस इज अ सेक्शन राइट ओथ सोलम अफर्मेशन बाय लॉ फॉर एन ओथ एंड डेक्लेशन टू बी मेड बिफोर पब्लिक सर्वेंट यूज फॉर पर्पज ऑफ प्रूफ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे देखिए इसको सिंपल कैसे करेंगे हम देर इज समथिंग लाइक ओथ अगर आप देखते हैं कोर्ट्स में कई बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं ऑन ओथ विदाउट ओथ एक चीज मैं आपको और बता दूं एक हमारा होता है ओथ कमिश्नर ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये हालांकि सिविल कोर्ट्स में चलता है क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट्स में तो गवाही आपको कोर्ट ओथ इज अ स्टेटमेंट सपोज देर इज अ विटनेस जज आप पहले तो पीपी साहब भी शपथ दिलाते थे हम भी दिला देते थे, थे पर आजकल तो जज साहब बुरा मान जाते हैं वो कहते हैं मेरा काम है आप ओथ दिलवाते हैं कि मैं जो भी कुछ कहूँगा ये कहूँगी धर्म से सच ईमान से सच कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी या कहूँगा और ईश्वर मेरी रक्षा करें हालांकि जिसने जो कहना होता है वो वही कहता है और इसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं अब विदाउट ओथ पे आते हैं सपोज यू विश टू विदड्रॉ केस योर स्टेटमेंट शेल बी रिकॉर्डेड विदाउट ओथ आई विश टू विदड्रॉ द केट विद लिबर्टी टू और विदाउट एनी प्रजिडेंस टू माई राइट्स तो इसका मतलब कि मैं इसको अपनी इच्छा से विदड्रॉ कर रहा हूँ आगे मैं कुछ भी चाहूँ फ्रेश भी फाइल कर सकता हूँ या कुछ भी मेरे राइट्स का हरण न किया जाए दिस इज ओथ हम ओथ को पढ़ लेते हैं असोलम अफर्मेशन हम अफर्म करते हैं कि हमने जो कहा है डेक्लेशन वो सच है सा, और मैं समझ चुका हूँ हम कल को ये नहीं कह सकते कि मैं उसको नहीं समझा था राइट right? या मुझे नहीं पता था बस ये रिकॉर्ड हो गया गुड फेथ इज टू बिलीव समथिंग विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा चौकन्ना ना होते हुए किसी चीज़ को या किसी काम को करना दैट इज टर्म टू बी गुड फेथ एक छोटा सा केस हम डिस्कस कर लेते हैं एच सिंह वर्सेज स्टेट ए आई आर 1966 सुप्रीम कोर्ट 97 सुप्रीम कोर्ट सेज ऑनेस्टी इज अ पार्ट ऑफ ओथ दो इट हैज नॉट बीन डिफाइंड हियर इट हैज बीन डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेस एक्ट बट इट कैन वेरी वेल बी हेल्ड दैट ऑनेस्टी इज That element of honesty is there is there in the definition of good faith. Certainly, अगर हम कोई काम good faith में करते हैं तो हम honestly मान कर चलते हैं कि ये काम सही होगा <coughs> Good faith is very simple. There is no such uh, care or attention taken care of in this. Standard of due care, but to go further good faith depends upon three important factors first nature of act 
second importance or we can say magnitude of act and the purview the facility he had for care and attention facility available and attention let us uh, make it more interesting more simple a is accused of pushing b due to which b is hit by a tree he falls unconscious and is hospitalized a says i saw a bus coming rashly hence i thought it proper to push him aside the road so now importance banta hai nature of act kya hai to push they did a knew each other facility available did he had the facility available ki wo bus rukwa sakte the did he had that quantum of time with him no did he had that time of care and attention he thought let me push him but he had no idea ki wo ped se takra jayega aur gir jayega so he, here he can always have the uh, plea of exception of acting in good faith so that so as the life of the victim is saved by the bus which was coming in a very fast and a rash manner we will not discuss uh, much harbor means harboring kisi ko shelter khana any such assistance dena this much for i believe our definition part now from here onwards agar aap harbor ko thoda aur clear karna chahte hain you can say supplying of food shelter clothes money you can say assisting somebody and uh, this supply or assistance plus assistance is to what with a view to evade to evade some apprehension this is harboring somebody the definition is in 52a they say it very clearly except in 157 and 130 isko hum padhenge once uh, we will read 52a we will have 157 and 130 because it is a relation of husband plus wife so inko chhod ke in sections ko chhod ke ye bhasha harboring ki lagu hoti hai 157 और 130 पे नहीं लागू होती बिकॉज इट्स गिवन ऑफ द हजबेंड एंड वाइफ सो हियर आई बिलीव इन फैक्ट आई इवन लाइक दिस लेक्चर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सम ऑफ आर वेरी सिंपल बट फिनमिनल लीगल टर्म्स ऑफ आर डेफिनेशन पार्ट सो विद आर लेक्चर फाइव डी स्टूडेंट्स वी आर डन विद आर डेफिनेशन पार्ट इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी शेल हैव the punishments herein with this we conclude it for today i wish you all a very good luck please read well study well understand well interpret well and most importantly attempt well wish you all a very good luck with this i say you a very big thanks thank you